ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് എം സി എൻ ത്രീ സീറോ വൺ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ കെ ടി യുവിൻ്റെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോമൺ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കെ ടി യു സ്റ്റുഡൻസിനും എസ് ഒയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പൾസറി നോൺ ക്രെഡിറ്റ് പേപ്പറാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് എം സി എൻ ത്രീ നോട്ട് വൺ സബ്ജക്റ്റ് നെയിം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു നോൺ ക്രെഡിറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പേപ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേണിലേക്ക് പോയാൽ സാധാരണ സബ്ജക്റ്റ് പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിനാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ അൻപതാണ് കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഇൻറ്റേണൽ മാർക്സ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റിയാണ് വരുന്നത് എൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനാണ് ത്രീ ഹവർ ആയിരിക്കും ആ എൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ പാറ്റേൺ ഈ അൻപത് മാർക്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിട്ട് വരും കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് അതായത് സീരീസ് എക്സാമിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് വരും കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെൻറ്റിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് വരും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ സാധാ പേപ്പർ പോലെ തന്നെ പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും ഉണ്ടാവും പാർട്ട് എയിൽ മൊത്തം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം അപ്പോൾ മൊത്തം അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുണ്ട് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പാർട്ട് എയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ത്രീ മാർക്സ് ആയിരിക്കും വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഇനി പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ട് ബിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യന് പതിനാല് മാർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി പാർട്ട് ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യന് മാക്സിമം രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻസ് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് ആ ഒരു എൻ്റെ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിസ്റ്റം ഓഫ് എർത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് സൈക്ലോൺസ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് സർക്കുലേഷൻ മൺസൂൺ സീസൺസ് ബയോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഓഫ് എർത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ഡെഫിനീഷൻസും അതിൻ്റെ മീനിങ്സും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ടേംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനീഷനും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഹസാർഡ് ടൈപ്സും ഹസാർഡ് മാപ്പിങ്ങും ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളുമാണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് പോയാൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റും ഇനി ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഡിസ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് റിലീഫ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് വന്നാൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നോൺ സ്ട്രക്ചർ മെഷേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മൊഡ്യൂ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഉണ്ട് ഓരോ മോഡ്യൂളിലും ഓരോ ഹവറിലും കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലെക്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ